அனைவருக்கும் பணிவன்புடன் கூடிய என் வணக்கங்கள் என்னுடைய பெயர் ஷப்னம் நான் இப்பொழுது அனீமியா என்று சொல்லக்கூடிய இரத்த சோகை நோய் பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் கூற உள்ளேன் இரத்த சோகை என்பது இரத்தத்தில் உள்ள சிவப்பணுக்களின் எண்ணிக்கை குறையும் பொழுது ஏற்படும் ஒரு நோயாகும் ஹீமோகுளோபின் என்கிற புரதத்தின் அளவு இரத்தத்தில் குறையும் பொழுதும் இந்த நோய் ஏற்படுகிறது ஹீமோகுளோபின் என்பது சிவப்பணுக்களில் காணப்படும் ஒரு விதமான சாய பொருளாகும் இதன் காரணமாகத்தான் இரத்தம் சிவப்பு நிறத்தில் உள்ளது சராசரியாக ஆண்களின் இரத்தத்தில் டெசிலிட்டர் ஒன்றிற்கு பதினான்கு முதல் பதினெட்டு கிராம் ஹீமோகுளோபினும் பெண்களின் இரத்தத்தில் டெசிலிட்டர் ஒன்றிற்கு பதினொன்று முதல் பதினாறு கிராம் ஹீமோகுளோபினும் காணப்படுவது இயல்பு இதைவிட குறைவாக காணப்படும் பொழுது இது இரத்த சோகை நோய்க்கு ஒரு அறிகுறியாக கருதப்படுகிறது இந்த இரத்த சோகை நோய் ஏற்பட காரணங்கள் என்னென்ன என்று கேட்டால் இதற்கு பல பல காரணங்கள் உள்ளன அவற்றுள் சில மிக முக்கியமான மிக பொதுவான காரணங்களை காண்போம் முதலாவதாக இரும்பு சத்து குறைபாடு ஒரு மனிதனின் உடலில் சராசரியாக நான்கு முதல் ஐந்து கிராம் வரை இரும்பு உள்ளது இதில் அறுபத்தி ஐந்து சதவீதம் இரும்பு ஹீமோகுளோபினில் அட ஹீமோகுளோபினின் வடிவமைப்பை பார்த்தீர்களே ஆனால் அதன் மத்திய பகுதியில் மின் திறன் கொண்ட அணுவின் வடிவில் இரும்பு உள்ளது இந்த இரும்பின் அளவு குறையும் பொழுது ஹீமோகுளோபினின் உற்பத்தியின் விகிதமும் குறைந்து விடுகிறது இதனால் இரத்த சோகை ஏற்படக்கூடும் மேலும் மனித உடல் தினசரி பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஆறு மில்லிகிராம் அளவு இரும்பை வெளியேற்றுகிறது பெண்களுக்கு மாதவிடாய் காலங்களில் ஒன்று புள்ளி மூன்று மில்லிகிராம் அளவு இரும்பு வெளியேறுகிறது இது இயல்பான நிகழ்வே ஆகும் ஆனால் வளர்ச்சிதை மாற்றங்களில் ஏற்படும் கோளாறுகளின் காரணமாக இயல்பான அளவை விட அதிகமாக இரும்பு வெளியேறும் பொழுது இது இரத்த சோகை நோயை ஏற்படுத்திவிடக் கூடும் உணவு பற்றாக்குறை காரணமாகவோ நோய் தொற்றின் காரணமாகவோ இரும்பு சத்து குறைவாக காணப்பட்டால் இதன் காரணமாகவோ இரத்த சோகை நோய் மனிதனை தாக்கக்கூடும் இரண்டாவது மிக முக்கியமான காரணம் அதிகப்படியான இரத்த கசிவு விபத்துகளின் காரணமாக ஒருவர் அதிக அளவில் இரத்தத்தை இயக்க நேரிட்டால் இதனால் சிவப்பணுக்களின் எண்ணிக்கையும் ஹீமோகுளோபினின் அளவும் குறையக்கூடும் இதனால் கூட ஒருவர் இரத்த சோகை நோயினால் பாதிக்கப்படலாம் இது மட்டுமல்லாமல் போன் மாரோ என்று சொல்லக்கூடிய இந்து மஜ்ஜியில் ஏற்படும் கோளாறுகளாலும் ஹீமோகுளோபின் அல்லது சிவப்பணுக்களின் உற்பத்தியின் விகிதம் குறையக்கூடும் இதனால் கூட ஒரு மனிதர் இரத்த சோகை நோயினால் பாதிக்கப்படலாம் இந்த நோயின் விளைவுகள் என்னென்ன என்று பார்த்தால் ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை ஏற்படுகிறது மேலும் இருதயத்தின் வேலை பழு அதிகரிக்கிறது இதனால் ஒரு மனிதனின் இதய துடிப்பின் விகிதமும் அதிகரித்து விடுகிறது இதன் காரணமாக இரத்த சோகை நோயால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவர் அதிகப்படியாக உயர் உடற்பயிற்சி செய்யும் பொழுது அவருடைய இருதயம் அதன் செயல்பாட்டை இழக்கவும் வாய்ப்புகள் உள்ளன இந்த நோயை எவ்வாறு கையாளலாம் என்று கேட்டால் இரும்பு சத்து அதிகம் உள்ள காய்கறி வகைகள் கீரை வகைகளை உணவில் சேர்த்துக் கொள்வதன் மூலம் நம்மால் இரும்பு சத்தை அதிகரிக்க முடியும் இது மாத்திரை வடிவிலும் கிடைக்கிறது தேவைப்பட்டால் நோயின் தீவிரம் அதிகமாக இருந்தால் இரத்த மாற்று சிகிச்சையும் மேற்கொள்ளலாம் நன்றி வணக்கம்